ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കൻ ഡിസൈനർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലിൻസി ജോസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡോബ് ഇൻ ഡിസൈനിൽ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ലേഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഡോബ് ഇൻ ഡിസൈൻ സി സിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഇതിന് മുൻപായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയുടെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ കൂടി ഇതിന് മുൻപായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഈ പേജിലാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ലേഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആൾട്ടിങ്ങി പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കളർ സ്വാച്ചസിനകത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളറുകൾ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ നെയ്മിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ നെയ്മിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഞാൻ ഫോട്ടോ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിന് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് എഡിറ്റോറിയൽ ടീമുകളുടെ നെയ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് മുകളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഐഡോപ്പറ്റോട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെമി ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് എഡിറ്റോറിയൽ ടീമുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം
ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ സ്പേസിങ് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഷോർട്ട് കിങ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ലോഗോൻ്റെ സൈസൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റൈൽ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ അല്പം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് എഡിറ്റോറിയൽ നോട്ട്സ് ആണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനിവിടെ എഡിറ്ററുടെ ഫോട്ടോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടേക്ക് എഡിറ്റർ നോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ടൈറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈറ്റിലിന് ഈ സെയിം കളർ തന്നെ ഹൈഡ്രോപ്പർട്ടി കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലും കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ എഡിറ്റോറിയൽ നോട്ടിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈൻ സ്പേസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എഡിറ്ററുടെ സിഗ്നേച്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം സിഗ്നേച്ചർ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നെയ്മിന് ഇവിടുന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റർ നോട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ജസ്റ്റിഫൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഈ ഒരു കളറ് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റൈറ്റ് അലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാഗസിനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനാണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഓപ്ഷനും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ലൈൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേണ്ടതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻസ് ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മൂന്ന് ലൈൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ എത്ര ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് ഈ വലിപ്പത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ലെറ്റർ ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിനെ ഒന്ന് ബോൾഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക